katika maisha kwa kila siku kuna baadhi ya vitu ambavyo ukiviendekeza kuvifanya kila siku ni lazima ukubali kwamba fedha kukaa kwenye mikono yako itakuwa ni shughuli sana lakini vile vile hata kufanya shughuli za maendeleo vile vile katika maisha yako itakuwa ni shughuli sana kwa sababu ya vitu hivi ambavyo utakuwa unaifanya na ndio maana katika topic ya siku leo au mada ya siku leo inasema kwamba hivi ni vitu vikiendekezwa ufanya hela kuwa kama chenga za Ronaldo au Messi kwa sababu zitakuwa zinakupiga chenga sana au utaweza kufanya shughuli za maendeleo lakini vile vile hazitaweza kukaa katika mkono wako kwamba ukasema kweli hapa na hela mbili zikafaa kitu fulani cha maendeleo katika maisha yako sasa vitu hivi ni vitu gani ambavyo ukiviendekeza basi hela itakuwa inakupiga chenga tu na mwisho siku tutashinda kufanya vitu vya maendeleo katika maisha yako ni vitu hivi hivyo ni vitu gani sana sana kwa sababu unaweza kuona unasikiliza hapa lakini unajiuliza Lazaro vitu hivyo ni vitu gani hebu tuangalie vitu hivyo na madai nilichagua special kwa ajili ya kuweza kujeneralize mada nyingi za fedha ambazo nimeweza kuziongelea katika YouTube channel hii. Kwa hiyo nisikilize kwa makini kwa sababu mtakuwa nimecover nime topic nyingi sana ambazo nimezungumza katika YouTube channel hii. Sasa vitu hivyo ni vitu gani ambavyo ukiviendekeza utefanya hela yako iweze kuwa kama chenga za Ronaldo au Messi? Ni vitu vitu hivyo ni vitu gani? Kitu cha kwanza kabisa ni kutokuwa na budget. Ni kutokuwa na budget. Hili somo ambalo nimekuwa nikilisisitiza sana katika YouTube channel hii. Masomo yangu mengi sana ambayo nikizungumzia kuhusu swala la fedha sana sana huo budget usikozi kuitaja lazima unaweza kutaja kuhusu mambo ya budget kwa sababu ndio msingi mkubwa ambao utakusaidia wewe kuweza kutumia hela yako vizuri na kuweza kufanya shughuli zako zingine za maendeleo lakini unapokuwa na kipato fulani unapokuwa labda na tuseme labda tuchukue ni mwajiri na mshahara lakini ukakosa kuweza kuwa na budget my friend ni lazima kubali kwamba hela ambayo utakuwa nayo ni ngumu sana kuweza kufanya shughuli za maendeleo lakini vile vile ni ngumu kuweza kuicontrol na kuimanage au kuimanage kutokuwa na budget mwisho siku hela yako lazima utatumia katika maeneo ambayo sasa hii kutokuwa na budget ni lazima utashindwa kuweza kukakiba kutokuwa na budget utanao chochote kile ambacho kinakuja mbele yako kutokuwa na budget ni ngumu kuweza kufanya shughuli yote ya maendeleo katika maisha yako utazidi kupokea mshahara utazidi kuingiza kipato katika biashara shughuli zako za kijasiri ya mali lakini hakuna kitu cha maendeleo ambacho ukaifanya katika biashara yako au katika maisha yako vile vile unapokosa budget kwa sababu kinachotokea ni nini hela itakongozwa kwa vitu ambavyo sio vya msingi au vitu ambavyo haujavipangilia katika maisha yako kwa hiyo utajishangaa kwamba vitu ambavyo sio vya msingi utavifanya sana kuliko vitu ambavyo ni vya msingi kwa sababu unakosa budget na ndio maana ningependa kusisitiza kwamba rejea katika masomo ambayo nimeweza kufundisha masomo ya namna kuweza kutengeneza budget kwa sababu gani unashindwa kuweza kufuata budget faida za kufuata budget masomo ambayo nimefundisha yafuate kwa umakini zaidi yaangalie ile masomo nimefundisha nime nini itakusaidia sana kama ni mwajiriwa kama ni fanya biashara itakusaidia sana kwenye kutengeneza budget ni swala ambalo la msingi sana sana hili na unataka unataka kulizingatia namba mbili kuwa mtu wa starehe sana ukiendekeza starehe sana ni ngumu sana kuweza kukaa na hela hapa mkononi kusema mambo fanye kitu cha maana kwa sababu starehe vile vile ni kitu moja wapo kinapotezea watu wengi sana hela au fedha kuna mtu ana familia kuna mtu ni kijana mwingine kwenye ajira ameweza kupokea mshahara lakini at the end of the day kuna vitu vya maendeleo ashindwa kuweza kufanya kwa sababu anaendekeza starehe sana kwa kitu ambacho ana kwa mshahara ambao anaopokea au kwa kipato ambacho anakiingiza kuliko kuangalia kwa vitu ambavyo ni vya msingi na hii sana sana sosiaki kubwa ni kwamba unakuta mtu anakosa kuwa na budget kama nilivyo kwa mbona unapokosa budget lazima ile kutumia sehemu yote ile ambayo unajisikia kuweza kuitumia sasa moja kwa kata sehemu ambazo unaweza kutumia lako vibaya ni kwenye starehe kwa sababu utaona kwamba hela ni nayo na sio ni kitu cha msingi labda kuweza kufanya kwa sababu huna budget yote na huna malengo yote kwa kama ni kijana umeingia kwenye ajira au kama ni mtu na familia lakini hauna budget utashangaa mbaya lako unaidumbukiza una sehemu ambazo sio za msingi moja wapo ikiwa ni starehe ambazo hazina maana yote katika maisha yako kwa hiyo utakuwa unakupiga chenga tu utapokea mshahara lakini at the end of the day ile hujafanya chochote ile mshahara wako Utaingiza na kipato chako katika biashara yako shughuli za kijasiri ya mali lakini at the end of the day unashangaa kwamba ile hela unajitumia katika shughuli ya maendeleo. Kwa sababu ustare umeziongeza sana katika kipato ambacho unakitumia na unakuta kwamba gharama za kwenye stare ni kubwa zaidi kuliko gharama za kufuatu vya maendeleo. Kwa ukiendekeza stare lazima kubali kwamba hela itakupiga chenga tu. Namba tatu, kupenda vitu vya maonesho vitu vinavyokuzidi uwezo labda tuweke katika lugha ambayo ni nyepesi kuna vitu ambavyo ni liability kwa sababu asilimia kubwa watu ambao wanaona vitu ambavyo ni liability ni kwa ajili ya maonesho kuridhisha macho watu wengine kutaka kuonekana ni mtu wa status fulani na ubaya mmoja ni kwamba 
unapotumia fedha kwenye kuna kununua vitu vya maonesho ni lazima ukubali kwamba utakuwa mtumwa wa watu bila mwenyewe kuweza kujijua na ina maana katika kiwango chochote cha pesa ambacho tutakuwa nakiingiza utakuwa kuthibitisha kile ambacho ulishaoonesha watu kwa ni ngumu sana fedha kuweza kufanya vitu vya maana kwa sababu sasa hiyo hela ambayo utakuwa unaipata utakuweza ku maintain kuwa kuathibitisha kama mimi niko hivi kama nilivyoweza kuonesha ile tunajua unajua kabisa kwamba maisha yangu ni magumu na hii pato nilichokuwa nacho hakilitoshi na maisha ambayo naishi nina fake kwa hiyo unapopenda vitu vya maonesho au vitu ambavyo vimekuzidi uwezo automatically lazima ukubali kwamba hela itakupiga chenga hautaweza kuiona kafanya vitu vya maendeleo hautaweza kuweka akiba hautaweza kudumia wale watu ambao unakuta ni muhimu katika maisha yako kwa sababu unapenda vitu vya maonesho vitu vinavyokuzidi uwezo epuka sana hili namba nne, kujiingiza katika madeni ambayo sio muhimu ni lazima tukubali kwamba kuna moja kati ya ya somo ambalo nilifundisha nilieleza ni, ni vitu vya kuzingatia kabla kuweza kuchukua mkopo kwa sababu mkopo ndo mara nyingi huwa unagawa kuwa madeni sasa kujiingiza katika madeni ambayo sio sio muhimu inabidi uweze kuangalia sana kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho inaweza kusababisha hela kana kupiga chenga kwa sababu anakuambia hivi unapoenda kuchukua mkopo ukashindwa kuweza kulipa ile mkopo kwa sababu unakuta kwamba ule ndao mkopo wako mbona umetumia katika kuna vitu ambavyo ni vya maonesho vitu vile kuzidi uwezo utaingia katika kwenye madeni na katika madeni na maana katika kile kipato ambacho utakuwa nakipokea utakuwa nakididimiza utakuwa nakiingiza asilimia kubwa kwenye kulipa madeni kwa ni ngumu sana kuifanya vitu vya maana ni ngumu sana kuweza kubakiwa na hela mkono kusema kama nifanye jambo fulani kwa ajili ya familia yangu kwa ajili ya mimi mwenyewe kwa ajili ya labda watu wangu muhimu katika maisha yangu kwa sababu unakuta kwamba unaingiza kwenye kulipa madeni kwa sababu ya mkopo uliokuwa uliopokea ulitumia vibaya. Na ndio maana kusaidia sana tafuta somo ambalo unaweza kulifundisha linahusiana na nini cha kuzingatia kabla kuweza kuchukua mkopo. Nimenarudia nime, kusema mara pili kwa sababu kuna umuhimu mkubwa sana kuweza kuzingatia somo hilo. Kujiingiza katika madeni ambayo sio muhimu epuka. Tena epuka sana kwenye uchukua mikopo ambayo unakuta ni mikopo ambayo hata kuchukua wajele fatu ambavyo havizaishi chochote au vitu ambavyo hauna uhakika navyo vitu ambavyo hauvijui epuka Bora baki na kile kipato ambacho unacho ukangalia ni namna gani unaweza kukiongeza katika biashara ambayo unaifanya Ni bora baki na mshahara uliokuwa nao ukangalia ni namna gani unaweza kutengeneza biashara kutoka na kipato ambacho unacho Uliko kuchukua mkopo na haujui cha kufanya au ndio unaenda kuanza biashara ambayo hata hauna experience nayo hauna knowledge nayo utafeli utajiingiza kwenye madeni maisha yako atakuwa ni magumu na mshahara wako utakuwa unapiga chenga mshahara ulikuwa nao utakuwa makato atakuwa ni makubwa e, hela ambayo utakuwa umebakiwa nayo huwezi kufaki chochote cha maana unakuta pale utakuwa ulipe ada utakuwa ulipe ada expenses zingine mambo ya maji umeme kama ni wazazi unataka kutegemea kama dogo wako labda unawasomesha inakushinda kama ni fanya biashara umechukua labda ni mkopo mimi nafanya biashara ambayo hauielewi au labda ni biashara ambayo tu marafiki wamekuinfluence at the end of the day ukomba umeanzisha biashara miezi sita biashara imekufa unabaki kwenye madeni kulikuwa kuna asset ambayo labda umeziweka bond kwa leto tunasema benki kule zinachukuliwa kama alikuwa ni kiwanja kinachukuliwa au kinauzwa unajiingiza kwenye matatizo ambayo sio ya msingi kwa kujiingiza katika madeni ambayo sio muhimu epuka Namba tano, kuzungukwa na marafiki wenye matumizi mabovu ya hela. Hii nadhani point ambayo inaeleweka sana. Kwa sababu hawa watakuambukiza hizo tabia zao za matumizi mabovu ya hela. Na at the end of the day utanufaika na nini? Na kipato ambacho nacho au tunasema kwamba hiyo fedha ambazo unazo. Kwa ni vizuri kwanza ukapuka na watu wa namna hii. Ukishaona rafiki yako ni kwamba ana matumizi mabovu ya hela, haina haja kuendelea kukaa karibu. Au haina haja ya kuweza kuchukua tabia aliyokuwa nayo. Ni lazima uweze kuwa na bajeti yako binafsi. Marafiki zako wakiwa na matumizi fulani mabovu ya hela doesn't matter lakini wewe mwenyewe stick kwenye bajeti ambayo unayo. Stick kwenye nini bajeti yako inakuambia kwenye, kwenye matumizi ya fedha ya fedha zako au hela yako. Ni kitu cha msingi sana sana. Lakini epuka sana sana kuweza kushawishiwa na marafiki zako kutoka nje ya bajeti ambayo unayo. Wanapokushawishiwa kwamba kutumia hela yako katika style ambayo iko nje ya bajeti yako, waambie kabisa kwamba mimi bwana bajeti yangu hainilezi hivi baje tangu inasema hivi na hivi na nikitumia fedha yangu nje na hapa nitajiingiza nita, nita katika matatizo mengine kwa sababu natoka nje ya bajeti yangu
zingatia sana kuweza kuwa na confidence kuweza kumwambia mwenzako endapo nataka kushinikiza wewe kutumia lako vibaya au ela, ela kutumia lako nje na budget uliokuwa nayo namba sita, kuigiza aina fulani ya maisha yatakayohitaji utumiaji mbovu wa hela pointi ya sita na pointi ya tatu, ni pointi ambazo zitakuwa fanana lakini kwenye namba sita vile vile kuigiza aina fulani ya maisha kuigiza aina fulani ni aina fulani ya maisha kwa malada wewe unajionesha ni mtu tajiri hmm? unajionesha kwamba ni mtu mwenye hela sana ni mtu ambaye una maisha mabaya lakini ilani kwamba maisha yako ni mabovu maisha yako ni ya kawaida sasa aina hii ya maisha ina maana unaweza kujishangaa kwamba mwisho wa siku hata kipato ambacho utakuwa uta nacho utakuwa unakitumia asilimia kubwa kwenye ku maintain ile aina maisha ambayo unayo na muda mwingi ukajisikia kwa sababu haya maisha kule yanatesa lakini hakuna namna tena. Itakuhitaji uweze kutumia hela yako vibaya. Lakini kuna ingine, ya nyingine ya maisha labda kama ni kwenye kupati labda mtu unajulisha ni mtu, mtu wa kupati, mtu wa starehe, vitu kama hivyo kwa vijana. Unajua kwa sababu na mimi mambo ya kwenda disco wala na mambo kwenda club sio mambo yangu. Lakini naenda kwa kwa ajili ya influence ya marafiki. Na nikienda kule una, unajua kabisa bwana mimi huwa napoteza hela nyingi sana. Sasa kama utakubali kuweza kuingia kwa, kwa style kwa, kuigiza maisha namna hiyo itakupoteza kubwa sana. Na at the end of the day hela lazima itakupiga chenga. Kuweza five to maendeleo katika maisha yako. Ni lazima uepuke kwenye kuigiza aina fulani ya maisha. Ishi uhalisia wako. Acha na watu wengine kuweza kuinfluence ku, ku kuishi aina fulani ya maisha. Ishi maisha yako. Acha na watu wengine. Itakusaidia ila kuweza kuicontrol. Na kufanya shughuli zingine za maendeleo katika maisha yako. Na imani paka point hii ya sita kwa kitu ambacho tuko umejifunza lakini ningependa kujua zaidi kutoka kwako. Ni kitu gani sana sana ambao leo hii umeweza kujifunza katika somo la siku ya leo. Weka comment yako lakini vile vile kama ni mgeni katika YouTube channel hii make sure kwamba una subscribe, share na marafiki zako vile vile uweze kuungana sisi kujifunza kila siku masomo mapya katika YouTube channel hii. Ulikuwa na mimi coach Lazaro Samuel na mimi kutoka katimema na Mungu akubariki sana. Chao.